Karibu karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima kikiletwa kwako na Keith Mwoki na leo tunazungumzia kuhusu maji ya uzima Yesu na mama Msamaria kutoka kitabu cha Yohana nne na tulikuwa tumefika pale mbele twende tuangalie tulikuwa tumefika wapi tulikuwa tumefika uh, mstari wa 14 Okay, tulikuwa tumefika mstari wa 14. So, um, twende moja kwa moja pale, uh, tuone vile Biblia inazungumza. Um, mstari wa 14, eh uh, chandrudi pale kidogo. Uh, unajua hizi kompyuta zetu hizi. Haya. 14. Eh, tumemwona mama ameambiwa na Yesu eh, kama atakunywa maji yale. Yesu atakayompa ye hataona kiumilele bale yali maji atakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji ya kibubujika uzima wa milele Nao, twende mstari wa 15 tunaona biblia inatuambia yule mwanamke akamwambia bwana nipe maji hayo nisione kiu wala nisije hapa kuteka unaona vizuri Yesu <laughs> ule mama amefika mahali amwambia eh mawe. Yesu kama kama hayo ndio maji ambao sitapata kiu tena hebu nipe hayo maji lakini ule mama bado hajaweza kuelewa hani maji ina gani labda kwa akili yake anafikiria mm. akinipa haya maji na vile huko kumekauka mimi nitakuwa na keti om wengine wakiendea maji mimi nimeketi tu mimi sina kiu lakini hebu tuangalie Mstari wa 16 <laughs> Yesu ameanza kumpa yale maji. Sasa nataka uone vile alimpa haya maji. Yesu akamwambia, "Nenda kamwito mumeo, uje naye hapa." Mhm. Nenda ukafanya nini? Kamwite mumeo, uje naye hapa. Kumbuka ni kuambia kitu moja. <laughs> maji ya uzima ni ukweli. Ukijua ukweli, ukweli unakuweka huru. Hayo ndio maji ya uzima. Na ukweli ni kumjua Kristo Yesu ambaye alitumwa na babake kuja kutukomboa. Sasa hayo ndio maji ya uzima, kujua ukweli. Sasa huyu mama ameanza kujua ukweli kuhusu yeye mwenyewe. Ameanza kunyweshwa yale maji sasa. Tuone. Mstari wa 17, yule mwanamke akajibu akasema, "Sina mume." Yesu akamwambia, "Umesema vyema, sina mume. Kwa maana umekuwa na waume watano, naye uliye naye sasa siye mume wako." Hapo umesema kweli. Ah. Unaona tayari <laughs> mama ameanza kunyosha maji sasa. Ameanza kuona ukweli, ameanza kuelewa haya. Kwa hivyo hii ndio condition yangu ya maisha yangu. Mimi nimekuwa nimekuwa kahaba. Nimekuwa mtu mwenye dhambi. Siku anaelewa kuwa haya mambo nafanya hayafai. Unaona huyu mama ameanza kuelewa condition ya maisha yake. Hiyo ndiyo inaitwa kujua ukweli. Ameanza kunyweshwa maji. Sasa yeye angalia hakinyweshwa <laughs> haya maji, hata ameanza kusahau yale maji ambayo alikuwa anateka kwa kisima. Sababu kuna maji mengine ambayo ameanywa ambayo haya maji si ya kawaida. Ni kana kwamba haya maji yamemchemsha ndani ya mwili, yameleta yame chemichemi. Yaani ametoa springs. Na ngoja utaona zile springs vile zitakuwa zita Akinyosho ukweli utaona pia yeye ameanza kuangusha ukweli pia yeye. Utaanza kuona picha yani ni safi hapa nakwambia. Tuendelee. Aha. <laughs> Kwa maana umekuwa na wanaume tano naye uliye naye sasa si mume wako. Hapo umesema kweli. Yesu amemwambia hata ule unayo si mume wako. Mstari wa 19 yule mwanamke akamwambia bwana naona ya kuwa unabii. Hmm? Wewe wewe ni nabii wewe. Umejuaje condition ya maisha yangu? Umejuaje mimi ni mwenye dhambi? Umejuaje mimi hata sioleki mimi? Na hata huu mume naye ni feki tu? Umejuaje? Wewe tayari umeanza kunipa ukweli. Umeanza kuninywesha yale maji. Unaona? Mstari wa 20 nasema, baba zetu waliabudu katika mlima huu. Nanyi usema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia. Sasa unaona kwa nini anamwambia hivi? Anafikiri mbona huu nabii amekuja kuabudu hapa kwa huu mlima? 
na yet mababa zetu walikuwa wanasema lazima ukaabudu Jerusalemu Unaona vile tofauti imeanza kuingia. Sababu anashangaa huyu mama anashangaa. Mbona wewe umekuja kuabudu huu? Kama wewe ni nabii. Kwa sababu ama neno unasema ni akinabii. Unafanya nini huku? Well, tuliambiwa tuabudu kwa umlima lakini kumekuwa na contentions kubwa sana. Wengine wanasema lazima uende Yerusalemu. <laughs> na Yesu akamwambia mstari wa na moja. Yesu akamwambia, "Mama, unisadiki. Hmm? Believe me. Saa inakuja ambayo hamtamwabudu baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Umesikia tayari ashaanza kusema it's not about where you're going to worship. Wacha hawa watu wanajaribu kukuambia oh ni huko Yerusalemu ndio wajifanye vifua. Kujeni kanisa langu, kujeni hapa, ni hapa tu ndio mtapata Mungu. Hapa mtapata Mungu. Huku ndio kuna hivi, dini yetu ndio nzuri, dini yao ndio mbaya. Hii yani itafika wakati <laughs> ata you not worship in that dini wala ile kanisa wala ile sehemu wala ile prayer center wala nini nini ehe hebu tuone vile anasema Yesu akamwambia siku itakuja ambayo hamtamwabudu baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu nyinyi mnaabudu msichokijua wala tunaabudu tukijuacho kwa kuwa wokovu watoka kwa ya Wayahudi ehe sasa anawambia Wokovu unatoka kwa Yahudi. That is very true. Salvation comes from the Jews because Yesu alikuwa amekuja kupitia kizazi cha Abraham. That is very true. But then, ona mstari wa 23, lakini saa inakuja ambayo sasa ipo and it has already started since the son of man came on the earth. Tangu Yesu afike siku za mwisho zimeanza kufika. Na Yesu anasema saa inakuja nayo sasa ipo ambayo waabuduo halisi watamwabudu baba katika roho na kweli kwa maana baba awatafuta watu kama hao wa mabudu Ehe. Mungu ni roho nao wa mabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli Mhm hiyo ndio tunaita ile drops mic Yesu amempiga tenil pale na kwambia. Amemwambia nini? <laughs> Saa ishafika watu ambao wataabudu halisi, waabuduo halisi, true worshipers shall worship in truth and in spirit. Kwa nini? Because God is looking for those people. Mungu atafuti mtu wati. Hoya, wewe unaabudu kanisa gani? Siku hizi naona ukipatana na mtu kila mtu anataka kukuuliza, "Eh, Ndugu Keith wewe waabudu kanisa gani wewe? Waenda kanisa gani wewe? Wewe uko uko what denomination? Yaani ni kana kwamba ku, unataka kuniuliza wewe uko na kikosi gani? Uko na Al-Qaeda, uko na ISIS, uko na Boko Haram, uko na gani? Kwa hivyo vyote ni vikosi. Hapana, Mungu hahitaji vikosi. Biblia sahihi anatuambia true worshipers waabuduo wa kweli, waabuduo halisi watamwabudu nani baba katika roho na kweli kwa sababu gani kwa sababu Mungu ni roho God is spirit nao wa mabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na nini na kweli sasa huu mwanamke amepewa ukweli amepigwa pa na truth amenyweshwa maji pa ameshiba kweli maji sasa tuone maji yakeanza kumwagika sasa chemi chemi za maji zikitoka kwa tumbo lake Tuone hapa sasa mstari wa tano. Yule mwanamke akamwambia, "Najua ya kuwa yoaja masihi. I know that the Messiah is coming." Aitwa ye Kristo. Naye atakapokuja, yeye atatufunulia mambo yote. He's going to tell us everything. Yesu akamwambia, "Mimi ninayesema nina nawe ndiye kwa wale watu ambao wanasema oh Yesu hajawahi sema mimi ndio Masihi, hajawahi sema yeye ndio Mungu, hajawahi sema yeye ndio aliyetumwa na Mungu. Come on, soma huu mstari wa sita. Yesu tayari ashaambia huu mwanamke, mimi ndiye. Mimi am the <laughs> I am the anointed one. I am he. Mara hiyo wakaja wanafunzi wake. Sasa wanafunzi wa Yesu ndio hao wanafika na chakula. Hebu hebu tuangalie Yesu aliwafanyia nini amali waambia nini wanamletea chakula wewe njoo ukule hapa wewe njoo ukule <laughs> Yesu hata ana hata ana haja na hiyo chakula yani ameshiba chakula cha kiroho yani ukishajua mambo ya kiroho ndugu yangu nakwambia hata usikii njaa 
<laughs> Ukisha kunywa maji ya uzima hata maji ukiletewa e, chupa ngapi utaki kunywa bottled water utaki yani si, <laughs> ene, watu wachacho wataelewa nini inamaanisha mara hiyo wakaja wanafunzi wake wakastaajabu kwa sababu alikuwa akisema na mwanamke the first thing wanashangaa mbona Yesu anazungumza na mwanamke it's, it's not it's not it's not according to wayahudi vile wanafanya they don't, don't talk talk to any woman just like that hapana lakini <laughs> lakini hakuna aliyesema unatafuta nini au mbona unasema naye no, nobody spoke wanaangalia tu he, he, Yesu leo anaongea na mwanamke he vile watu wanapenda kwa madini dini dini eh mbona wao anazungumza na huu mbona huu jamaa nilimuona ameingia pale nilimuona amefanya hii lakini hakuna mtu atazungumza atanena basi yule mwanamke akauacha mtungi wake akaenda zake mjini akawaambia watu sasa unaanza kuona maji chemichemi the springs of life the water of life zimeanza kutoka sasa kwa tumbo la nani la ule madamu yani uh, kweli umeanza kumpiga sasa nataka kwenda kuambia wengine he i say nimekunywa maji nimejua ukweli kuna ukweli ambao nimejua na nataka pia nyi muujue yani that is the water of life that is the water of life the moment umejua ukweli na kwambia ndugu yangu hawezi hawezi keti tena kwa kisima ukichota maji ambayo hayana uhai unakimbia hata alisahau alikuwa anakuja kunywa maji eh maji ya kawaida ameanza sasa kuhubiri basi yule mwanamke akawacha mtungi wake akaenda zake mjini akawaambia watu njooni mtazame mtu alieniambia mambo yote niliyoyatenda njooni je hamkini huyu kuwa ndiye Kristo eh Is this not the Christ? Ameanza kuhubiri lile neno. Ameanza kupeana ukweli sasa. Basi wakatoka mjini wakamwendea. Nataka uone pia wale watu ambao alihubiria na wao pia chemichemi ya maji ya uzima yanaenda kuwaingia pia na wao waanze kupeana ukweli vile vile. Yaani injili ya Mungu ni tamu mpaka unaweza shangaa. Ngoja uone sasa. Eh? Basi wakatoka mjini wakamwendea. Huyo nyuma Uh, huko nyuma wanafunzi wakamsii wakisema rabai ule yani master ama mwalimu akawaambia wanamwambia e, master ama rabai kula ama ule hmm? wanamwambia chakula tumeleta kutoka sokoni njo ule sikia vile Yesu anawajibu akawaambia mimi ninacho chakula msijoki msichokijua nyinyi you know the man shall not live by bread alone but by every word that comes from the mouth of god eh <laughs> anaambia mimi ninacho chakula msichokijua nyinyi hmm kipi hichi verse 33 basi wanafunzi wake wakasemezana je mtu amemletea chakula unaona vile wanadamu si tunafikiria yani yesu wako excited ule mama amepata this knowledge so yesu wako excited na story ya ule mama Oh, I'm so excited. Oh, mama amepata ukweli na saizi ile mbio ametoka nayo hapa ameenda kupeana ukweli kule anakoenda. Yaani Yesu wako excited na hii na wengine nao wamekuja. Hoya, chapati maragwe hizi hapa. Huyo ndio ni kwanza chapati zenu na maragwe. Hamjui mwanadamu aishi tu kwa chapati maragwe. Aishi kwa mchele, aishi kwa sima. Ndio ni michicha yenu hapa. Mimi nina chakula ambacho hata nyinyi wenyewe hamkijui. Ha? Na mstari wa 34 Yesu anaelezea kuhusu chakula chake. Anasema Yesu akawaambia, "Chakula changu ndicho hiki. Ni atende mapenzi yake aliyenipeleka. Nikaimalize kazi yake." You know, saizi ametenda mapenzi ya Mungu anasikia vizuri. Wewe unamletea mchicha hapa na sima. Kwambia tulie kwanza michicha yako kwanza we. <laughs> Verse 35 inasema, "Hamsemi nyinyi bado miezi minne ndipo yaja mavuno tazama mimi na nawaambieni inweni macho yenu miatazame mashamba ya kuwe yamekwisha kuwa meupe tayari kwa mavuno yani anawaambia nyinyi wanafunzi wangu tayari ni miezi tu kidogo mavuno ya kuje mimi nimewatarishia shamba nimewapangia kila kitu na tunaona tayari shamba nzima ndio inakuja nataka kuvunwa tu Alikuwa anazungumzia shamba gani? 
watu tayari mimi nishaambia huu madam kuhusu maneno yale na huyo madam amekimbia mjini kuambia watu na dakika tu watu watakuwa narudi hapa umati wakitaka kusikia maneno hayo hayo yani tayari mavuno ya kuvuna nafsi za watu kuwapeleka kwa Mungu ipo tayari ni nyinyi tu ni nyinyi tu mketi chini sasa muanze kuhubiria wale watu ambao wanakuja hapa ila nyinyi mnafikiria sima makabeji, machapati madondo fungukeni macho hivyo ndo Yesu alikuwa anajaribu kumaanisha <laughs> msari wa 36 unasema naye avunaye hupokea mshahara nyinyi mkivuna nyinyi mkivuna nafsi zao muokoe hawa watu kupitia neno la Mungu waokoke basi mtapata nini mshahara na kukusanya matunda kwa kwa uzima wa milele ili yeye apandaye na yeye avunaye wapate kufurahi pamoja nani aliyepanda nani aliyevuna neno la Mungu linapandwa na Mungu kupitia watu wake na linavunwa na Mungu kupitia watu wake sasa Mungu anasema mimi kwa hii harakati nimepanda ule msichana neno langu nimempa na nyinyi mle wao wengine wakikuja wavuneni pia. Yaani anasema tushirikiane. You know we work hand to hand together. Mshirikiane. And something is going to be so beautiful. Unaona hapo. Kwa maana hapo neno hilo huwa kweli. Mmoja upanda akavuna mwingine. Yesu anawapa mfano hapa anawaambia mimi nimepanda basi ngojeni wengine mwavune eh mimi naliwatuma muyavune yale msiyotabikia wengine walitabikia nanyi mmeingia katika tabu yao you see what jesus is saying kuna wengine nyinyi nimeshawatayarishia kila kitu ili muweze kupata e, e, ile gift muweze kupata si gift muweze kupata ule mshahara wakuleta watu kwa Mungu. Tayari mimi nimewatengenezea kila kitu. Kunao wengine walijaribu kuhubiri wakataabika kina eh, Jeremia the weeping prophet, hakina nani Isaya, kina Musa na bado hata hakuona chochote, hakuona fruit ya watu wakiokoka. Because watu walikuwa ngumu mioyo migumu, lakini nyinyi mmetarishiwa kila kitu safi. Ha? Na nataka <laughs> Nikija sehemu ya tatu nataka niwaelezee niwaonyeshe vizuri how it was how it was after this woman who mama amefanya yale amefanya na amekimbia mjini na watu wamesikia hii habari njema wamesikia hey kunaye mtu ambaye anaweza kutuambia kila kitu chetu kunaye mtu ambaye anaweza kuniambia kila kitu changu Hey, kila mtu sasa anataka kushuka sasa. Hebu tukimbieni, twendeni tukamuone huyu ambaye we huyu ni kama ndio Mesihi. Huyu ndio Masihi huyu. Huyu ndio Masihi. <laughs> Sijui kama unaona picha hapo. Kama unaona hii picha, basi we ni mtu wa kiroho. Eh? Kama unaona hii picha. Nataka kurudi sehemu ya mwisho, sehemu ya tatu, ni kuelezee nini kilifanyika baada ule mama kuenda kwenda mjini na kuzungumza na wengine na kurudi hao wengine nao je walipata yale maji na chemichemi za yale maji yaliweza kuonekana nataka turudi tunarudi tena tuweze kuzungumza hata zaidi jina langu ni Keith Mwoki kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima keti nami usiondoke <tune>